ஹாய் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து அல்ஜிப்ராவோட ஷார்ட்கட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி டைப்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து எல்லா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்லேயும் உங்களால் பார்க்க முடியும் ஆனால் இதோட ஆன்சர் வந்து நீங்கள் எந்த சால்வும் பண்ணாமல் டேரெக்டாக உங்களால் எழுத முடியும் இப்போ இங்கே டுவெலில் இருக்குது அடிஷனில் இருக்குது இதோட ஆன்சர் கண்டிப்பாக ஃபோர் தான் இங்கே பாருங்கள் இது டுவெல் இருக்குது மைனஸில் இருக்குது இதோட ஆன்சர் த்ரீ இது எப்படி எழுதுறீங்க மேம் நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாமே எப்படி தெரியுமா கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நம்பரோட மல்டிபிகேஷனாக கொடுப்பாங்க டுவெல் அப்படின்றத நம்மளால் ஃபோர் த்ரீ சார்னு எழுத முடியும் இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஃபோர்ன்றது வந்து இந்த அடிஷன் சிம்பிள் வரும்போது இந்த பிக் நம்பரும் இந்த ஸ்மால் நம்பர் வந்து மைனஸ் வரும்போதும் எடுத்து எழுதணும் அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் இது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ன்னு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ன்றது கண்டிப்பாக ஏதாவது ரெண்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நம்பரோட மல்டிபிள் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் செவன் எயிட் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இல்லையா ஸோ இங்கே ப்ளஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த பிக் நம்பர் எயிட் இல்லையா அப்போ எயிட் தான் ஆன்சராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இங்கே ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸில் இருக்கு இல்லையா அப்போ இது கண்டிப்பாக இதோட சின்ன நம்பர் என்னென்னு பாருங்கள் செவன் அப்போ செவன் தான் இதோட ஆன்சர் இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்றத உங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தரேங்க இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளமோட அது அது ஒரு கேல்குலேஷன் வந்து பண்ணாமலே ஏன் அந்த கரெக்ட் ஆன்சர் வருது அப்படின்றது உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ இந்த தான் இது தான் என்னோடய கொஸ்டின் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அதோட ஆன்சர் ஃபோர்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ப்ளஸ்ன்றதுனால ஃபோர் போட சொன்னேன் நம்ம வந்து இந்த கிவன் கொஸ்டினாக நான் முதல்ல இப்போ எக்ஸு நான் அசியூம் பண்ணிக்க போகிறேன் இது ஸோ ஒன் அப் டூ எவ்வளோ டேர்ம்ஸ் போகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது இது ஒரு இன்ஃபினிட் வரைக்கும் போகிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரி நான் இப்போ இந்த ஒரே ஒரு டுவெலில் மட்டும் நான் இங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ரிமைனிங் இதில் எவ்வளோ டுவெல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க இதில் இன்ஃபினிட் இருக்குதுன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒரே ஒரு டுவெலில் மட்டும் விட்டுட்டு இந்த ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லா டேர்ம்ஸும் இருக்கு இல்லையா ரூட் டுவெல் ரூட் டுவெல் இன்ஃபினிட்டி டைம்ஸ் வரைக்கும் அதை வந்து எக்ஸ் தான் நான் அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஒரு டுவெலில் விட்டுட்டு இந்த ரிமைனிங் இருக்கிற இன்ஃபினிட்டி எக்ஸுக்கு நான் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸுக்கு ஈக்வேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றுமே இந்த ரூட் அந்த பக்கம் போனால் ஸ்கொயர் ரூட் அந்த பக்கம் போனால் ஸ்கொயர் ஆகிடும் அப்போ டுவெல் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கோம் ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்குது ஸோ இது உங்களுக்கு நார்மல் ஃபேக்ட்ரிசேஷன் ஒன் அண்ட் டுவெல் மல்டிபிள் பண்ணால் டுவெல் வரணும் அதே ரெண்டு நம்பரை சப்ட்ராக் பண்ணால் ஒன் வரணும் ஸோ கண்டிப்பாக ஃபோர் த்ரீ சார் தான் டுவெல் வரும் சப்ட்ராக் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் வரணும் ஸோ இங்கே மைனஸ் போடுவீங்க இங்கே ப்ளஸ் போடுவீங்க டெஃபினட்டாக ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்ன்றது ஒரு ஆன்சர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்றது ஒரு ஆன்சர் உங்களுக்கு இங்கே ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ண போகிறீங்க ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதர் ப்ளஸ் த்ரீ அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் த்ரீ ஆகும் மைனஸ் த்ரீ வந்து இங்கே எடுத்துக்க முடியாது கண்டிப்பாக ஏன்னா கொஸ்டினில் எல்லாமே ப்ளஸ் ஆன்சர் ஒரு ப்ளஸ் நம்பராக தான் இருக்க முடியும் இங்கே மைனஸ் த்ரீன்னு வந்திருக்கு இது கண்டிப்பாக நாட் பாசிபிள் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ன்றது தான் கரெக்டு இதே மைனஸில் வரும்போது இந்த த்ரீ வந்து ப்ளஸ்லேயும் இந்த ஃபோர் வந்து மைனஸ்லேயும் கிடச்சிருக்கும் ஸோ அதுக்கு த்ரீ தான் உங்களோட ஆன்சராக இருக்க முடியும் அவ்வளோதான் விவர்ஸ் ரொம்ப ஈஸி ஸோ ப்ளஸ் வந்தால் பிக் நம்பரும் மைனஸ் வந்தால் ஸ்மால் நம்பர் எடுத்து எழுதுங்க எந்த எக்ஸாம் பேப்பர் வேணாலும் எடுத்து பாருங்கள் கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் வந்து ரெண்டு கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பரோட மல்டிபிகேஷனாக தான் இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங